ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും തങ്ങളുടെ യജമാനായ രാജാവിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമെതിരെ ഹറവോ കുപിതനായി അവൻ അവരെ കാവൽപ്പട നായകൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള തടവറയിൽ അടച്ചു ജോസഫും അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാവൽപ്പട നായകൻ അവരെ ജോസഫിന് ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവൻ അവരെ പരിചരിച്ചു കുറേ കാലം അവർ തടവിൽ കിടന്നു തടവറയിൽ കിടന്നിരുന്ന അവരിരുവർക്കും ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും ഒരു രാത്രിയിൽ വേറെ വേറെ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായി ജോസഫ് രാവിലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലെ തടവറയിൽ തന്നോടൊത്ത് കഴിയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഇന്നൊരു വിഷാദം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആരുമില്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലേ സ്വപ്നം എന്തെന്ന് പറയൂ പാനപാത്രവാഹകൻ തൻ്റെ സ്വപ്നം ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുന്തിരിവള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു അതിൽ മൂന്ന് ശാഖകളുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊട്ടിട്ട ഉടനെ പുഷ്പിച്ച് കുലകളിൽ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ പാകമായി ഫറവോയുടെ പാനപാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രത്തിലൊഴിച്ച് അവന് കൊടുത്തു ജോസഫ് അവനോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് ശാഖകൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭറവോ നിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിക്കും മുൻപെന്ന പോലെ നീ പാനപാത്രം ഹറവോയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം ഹറവോയുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം ഹെബ്രായരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെയും അവരെന്നെ ഈ ഇരട്ടറയിൽ അടയ്ക്കത്തക്കതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനം ശുഭസൂചകമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാചക പ്രമാണി ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എൻ്റെ തലയിൽ മൂന്ന് കുട്ട നിറയെ അപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കുട്ടയിൽ ഫറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത പലതരം അപ്പങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷികൾ വന്ന് എൻ്റെ തലയിലെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് അവ കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് കുട്ടകൾ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭറവോ നിന്നെ പുറത്തിറക്കി മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും പക്ഷികൾ നിൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഫറവോയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു തൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് അവനൊരു വിരുന്ന് നൽകി പാനപാത്രവാഹകനെയും പാചക പ്രമാണിയെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചു പാനപാത്രവാഹകനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരികെ നിയമിച്ചു അവൻ പാനപാത്രം ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ പാചക പ്രമാണിയെ അവൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നുകളഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി സം ടൈം ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് ദ റോയൽ കപ്പ് ബേറർ ആൻഡ് ബേക്കർ ഗേവ് ഒഫൻസ് ടു ദർ ലോർഡ് ദ കിങ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഫെറോ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് ടു കോർട്ടിയേസ് ദ ചീഫ് കപ്പ് ബേറർ ആൻഡ് ദ ചീഫ് ബേക്കർ ആൻഡ് ഹി പുട്ട് ദം ഇൻ കസ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഹൌസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് സ്റ്റുവേർഡ് ദ സെയിം ജയിൽ വെർ ജോസഫ് വാസ് കൺഫൈൻഡ് ദ ചീഫ് സ്റ്റുവേർഡ് അസൈൻ ജോസഫ് ടു ദം ആൻഡ് ഹി ബിക്കേം ദർ അറ്റൻഡൻറ്റ്
After they had been in custody for some time, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the jail, both had dreams on the same night, each dream with its own meaning. When Joseph came to them in the morning, he noticed that they looked disturbed. So he asked Pharaoh's courtiers, who were with him in custody in his master's house, Why do you look so sad today? They answered him, We have had dreams, but there is no one to interpret them for us. Joseph said to them, Surely interpretations come from God. Please tell the dreams to me. Then the chief cupbearer told Joseph his dream. In my dream, he said, I saw a vine in front of me, and on the vine were three branches. It had barely budded when its blossoms came out, and its clusters ripened into grapes. Pharaoh's cup was in my hand, so I took the grapes, pressed them out into his cup, and put it in Pharaoh's hand. Joseph said to him, This is what it means. The three branches are three days. Within three days Pharaoh will lift up your head and restore you to your post." You will be handing Pharaoh his cup as you formerly used to do when you were his cup-bearer. So, if you will still remember when all is well with you that I was here with you, please do me the favor of mentioning me to Pharaoh to get me out of this place. The truth is that I was kidnapped from the land of the Hebrews, and here I have not done anything for which I should have been put into a dungeon." When the chief baker saw that Joseph had given this favorable interpretation, he said to him, I too had a dream. In it I had three wicker baskets on my head. In the top one were all kinds of bakery products for Pharaoh, but the birds were pecking at them out of the basket on my head. Joseph said to him in reply, This is what it means. The three baskets are three days. Within three days Pharaoh will lift up your head and have you impaled on a stake, and the birds will be pecking the flesh from your body. And in fact, on the third day, which was Pharaoh's birthday, when he gave a banquet to all his staff, with his courtiers around him, he lifted up the heads of the chief cupbearer and chief baker. He restored the chief cupbearer to his office, so that he again handed the cup to Pharaoh. But the chief baker he impaled, just as Joseph had told them in his interpretation. Yet the chief cupbearer gave no thought to Joseph. He had forgotten him.